അടുത്ത സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബ്രിക്ക് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ സിമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം സിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിലാണ് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ആസ് എ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദർ ആർ ത്രീ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള കുറെ എലിമെന്റ്സ് യോജിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒന്ന് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഫൈനും ഉണ്ടാവാം കോഴ്സും ഉണ്ടാവാം അതായത് തരിയും അതേ കണക്ക് തന്നെ വലുതും അടുത്ത വാട്ടർ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ബൈറ്റ് മെറ്റി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സിമെന്റ് ലൈമ് ഫ്ലൈ ആഷ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വിത്ത് ദ പാസ് ഓഫ് ടൈം സിമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ ദ മോസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സിമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സോ സിമെന്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സിമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് വന്നാൽ സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനി സിമെന്റ് ഇനി സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് സിമെന്റ് ഓർ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ഒ പി സി എന്ന് അതിന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യോർ ഫോം ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പൊ പോർട്ട്ലാൻഡ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു റോക്കിനെ റിസംബിൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് എന്നുള്ള പേര് വന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സിമെന്റ് ഓർ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ most common type used in construction purposes there are three grades of opc opc kurichu parayanengil adinathu moonu grade undu adu engineering section like varayana appo opc 33 undu opc 43 undu opc 53 undu opc 33 nu parnal opc nu alla ningalku endu manasilai kaanum ordinary portland cement o for ordinary p for portland and c for cement ini 33 ennu nu parnal 33 newton per mm square allengil 33 mega pascal nu parayam adayidu adinte characteristic compressive strength nu parnal adu kondu nammal ഒരു മോർട്ടാർ ക്യൂബ് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈസിലെ മോർട്ടാർ ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ നേരത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയി കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൻ പെർ എം സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഫെയിലിയർ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കണം തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൻ പെർ എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം സിമിലർലി ഒ പി സി ഫോർട്ടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസി സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൻ പെർ എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒ പി സി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസി സ്ട്രെങ് മസ്റ്റ് ബി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് ഓർ ഒ പി സി ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് ഒ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസും അതിന്റെ ഫങ്ഷനും എന്താണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ കണ്ടൻസ് ലൈം ആണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കയാണ് അത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന അലുമിനിയ ആണ് അലുമിനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെയാണുള്ളത് ഇറ്റ് ആഡ്സ് എ ക്യൂക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് അലുമിനിയം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കാൽഷ്യ സൾഫേറ്റ് കാൽഷ്യ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിയുള്ള ചെറിയ എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ പീസുകളാണ് ചിലപ്പോൾ സിമെന്റിനകത്ത് അപ്പൊ അതൊന്നും തന്നെ സിമെന്റിൽ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സിമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ലംസ് ചെറിയ കട്ടകളെയാണ് ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് ത്രോൺ ടു എ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഷുഡ് നോട്ട് ലൈ ഓൺ ദ ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സിമെന്റ് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സിമെന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഇടയാന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മുങ്ങിപ്പോകരുത് അല്ല സോറി മുങ്ങിപ്പോകണം എന്നാണ് ഷുഡ് നോട്ട് ലൈ സർഫസ് എന്താണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് മുങ്ങിപ്പോകണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അടുത്തത് റേഷ്യോ ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലൈം ടു അലുമിന ഓർ സിലിക്ക റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് അത് അതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്ന റേഷ്യോ ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലൈം ടു ലൈം ലൈം ഒരു സൈഡിലും മറു സൈഡിൽ എന്താണ് അലുമിന സിലിക്ക ആൻഡ് അയണോക്സൈഡ് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അയണോക്സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് മുതൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം അതായത് അതിന് മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു റേഷ്യക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈം സാച്ചുറേഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ലൈം സാച്ചുറേഷൻ ഫാക്ടർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഹൈഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമെന്റിന്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സോത്ത് എക്സോത്തോമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് എക്സോത്തോമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് സിമെന്റും വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ സെവന്റി ഫൈവ് കലോറി പെർ ഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവന്റി ഫൈവ് കലോ കലോറി ഫ്രം പെർ സെവന്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രി പെർ ഗ്രാം ആണ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലാബ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫൈനസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അരിക്കും അരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീവ് ഉണ്ട് ആ സീവ് കൂടെ അരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സർഫസിൽ കുറെ ബഹുഭൂരിഭാഗം എന്താണ് അത് താഴേക്ക് തന്നെ പോകണം പക്ഷെ എന്താണ് അതിനകത്ത് റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നൂറ് ഗ്രാം സിമെന്റ് എടുത്ത് ഞാൻ അരിക്കുകയാണ് ഒരു അരിപ്പിനകത്ത് അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അരിപ്പിനൊരു സ്പെസിഫിക് സൈസ് ഉണ്ട് ഐ എസ് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നൂറ് ഗ്രാമിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഗ്രാമോ ഇവിടെ പോകണം അരിച്ച് താഴേക്ക് പോകണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അരിച്ച് താഴേക്ക് തന്നെ പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ആ റെസിഡി ആ അരിപ്പിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എടുത്ത് വെയ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതായത് നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പത്ത് ഗ്രാമിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് സിമെന്റ് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രിക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സൗണ്ട്നെസ് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അൺയൂഷ്വലുമായിട്ടുള്ള വോളിയം ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ചേഞ്ചിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ബ്രിക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്തുവായി നമ്മൾ ബ്രിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു അത് രണ്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് വോളിയം ചേഞ്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേഷാർഡ് ലെയർ ഇവിടെ ലേഷാർഡ് ലെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലേഷാർഡ് ലെയർ അപ്പാർട്ടസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട്നെസ് ചെയ്
അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ള കൺസേഷൻ ആണ് അവർ പറയുന്നത് അത് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ താഴാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരു ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇതേ കണക്ക് തന്നെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം പൂർണ്ണമായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം അത് പത്ത് മണിക്കൂറിനും അയാൾ അടുപ്പിച്ചായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്ത് എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുതലും ആയിരിക്കണം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂറിൽ താഴെയും ആയിരിക്കണം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹാർഡ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനാണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ക് ഓഫ് സിമെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒ പി സി തേർട്ടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ക് എത്ര ആയിരിക്കണം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ യൂട്ടം പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ഒ പി സി ഫോർട്ടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ യൂട്ടം പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ഒ പി സി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്